Bună ziua, stimați telespectatori, bine ați revenit la emisiunea Viața în Armonie. Vreau astăzi să vă prezint pe cineva, un om că noi întotdeauna în emisiunea noastră avem oameni deosebiți, dar domnul de astăzi, împreună cu translatorea cu care îl însoțește, Vin, vine tocmai din America. Iată că în Piatra Neamț avem onoarea să vi-l prezentăm pe domnul doctor Wes Winget. Bine ați venit, domnul doctor. Welcome, doctor. Thank you very much. I prefer being called Wes. Preferă să îi se spună Wes. Ok, Wes. Vreau să știu, în primul rând, din câte am înțeles, ați, like to know. ați venit în România pentru a patra oară. She would like to know whether it is your fourth time here. This is my fourth time in, in Pietra Nems and my seventh visit to Romania. Mulțumim frumos pentru această onoare. Thank you for this honor. And thank you for inviting me to return to your country again and again. I am honored and pleased to be here. Mulțumim de apreciere. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, că domnul doctor este a treia oară la 1 TV. Is it true that it is your third time at this TV show, at this television? Third, I believe it's my third or fourth time with this TV program and this television. If you allow me, I think it's third. Sure. Okay. Okay. I want to tell you, where did you tell us about cu ce ocazie în România, acum, ce face dânsul, ce practică și dacă poate să ne povestească câte ceva despre dânsul, că de anul trecut până acum s-au mai uitat anumite lucruri. She would like you to tell the people on TV um, why you came here this year, what is the topic of today's, uh, of today's or this year's visit. She would also like you to tell people something about yourself because they might have forgotten from last year. <laughs> Yes, thank you. This year's topic is coping with grief and loss and resolving grief and loss. And I have presented this seminar in Bucharest, and in Brasov. And I will present it here in Pietra Nems. And in Brela. Arad. Arad. And uh, Satu Mare. I will be going to all those cities. I was invited here six years ago to teach at Lyrian Psychology. And I've been teaching at Lyrian Psychology and studying at Lyrian Psychology for about 40 years. Scuzați-mă, ce este această psihologie? What is the Adlerian psychology for the people who don't know anything about it? I will give you my Romanian version of Adlerian psychology in seven Romanian words. Four of these words were taught to me by a friend of mine who lives in Brasov. And his wife is a psycho psychologist and psychotherapist. And she studied Adlerian psychology, and he did not. But last year, and last year when I was a guest in their home, he said there are four words in Romanian that sum up what Adlerian psychology is about. And 
and I have added to those three words that I have learned in Romanian. Now, you must understand that my Romanian is not perfect. However, however, Alfred Adler talked a great deal about having the courage to be imperfect. So I will start with the first idea that my friend showed me or taught me. Distractio. Distractio. No, 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 no. Ma already made a mistake. It's okay. I know. First word. Primul cuvânt. Destina destinația. Primul cuvânt este destinație. That everyone has a goal. Toată lumea are în viață un obiectiv, un scop, o direcție. And that we as individuals are always moving toward a goal. Iar noi, ca și indivizi, ne îndreptăm în permanență spre acest scop, spre acest obiectiv. We are all moving from a minus to a plus. Toții ne mișcăm dinspre un minus spre un plus în viață. That means that we are moving from something I can't do. Asta înseamnă că ne mișcăm de la ceva ce spunem nu pot face to something I can do. Către ceva ce putem face. We're always overcoming challenges in life. Noi în permanență pe parcursul vieții încercăm să depășim aceste provocări ale vieții. And always pursuing a goal. Și întotdeauna urmărim un scop, un obiectiv. Now we have the destinația. Deci avem destinație. Second word. Al doilea cuvânt. Drum. Este drum. We have a route or a path to that goal. Avem o cale, un drum către acel uh, obiectiv, către acel scop. And as little children, și atunci când suntem copii, we observe the world, noi observăm lumea, we observe women, observăm femeile, we observe men, observăm și bărbații, and we make decisions about our path și luăm decizii cu privire la drumul nostru pe care to, trebuie să-l urmăm, to our goal. Adler calls that individual way that we have defined ourselves. Adler numește acest mod pe care noi ca și indivizi ni l-am definit. He calls that lifestyle. Îl denumește stil de viață. The set of character traits and beliefs that we have developed that help us move toward our goal acela de trăsături de caracter, de credințe pe care noi le avem ca și indivizi, sunt cele care ne ajută să ne atingem acest obiectiv. So we have now we have a destinație. Deci avem o destinație. And a drum. Și avem un drum de parcurs. And along the way as we move. Și pe parcursul drumului, pe măsură ce ne îndreptăm spre obiectiv. Third word apar al treia cuvințel. Distractia. Distractie. We need to have enjoyment, fun and trebuie pleasure along the way. Trebuie să resimțim plăcere și bucurie pe acest, pe acest drum, pe parcursul vieții noastre. We need to feel useful. Trebuie să ne simțim util. And have fun and enjoyment in living life. Și trebuie să ne distrăm, să avem parte de amuzament în, pe parcursul vieții noastre. So we have this pleasure in living, this comfort on the face of the earth. Trebuie să avem această plăcere de a trăi, de a ne afla pe suprafața pământului. So as we move along, however, Deci pe măsură ce mergem mai departe, fourth word. Apare al patrulea cuvânt. Dormit. Dormit. Some Sometimes we need to rest. And we need to recover. And renew. As we continue toward our destinația. Devising our own drum. Noi ne concepem propriul nostru drum, propria noastră cale. 
have been distracted along the way. And then we rest when we need to. Those are four words. That is a very brief summary of the theory. Now, three words for the practice. The first word courage. That we need to have the courage to meet life. We need to have the internal motivation to get things done in life. And what if, if we can't find this internal motivation? Then we, Adler says that all of us are looking to feel useful. And if we cannot feel useful, if we cannot help others and ourselves, then we turn to the useless side of life. When we are discouraged, then we will uh, get into mischief. And mischief can come in all ages and all sizes and all forms. So what I want people to do is, is to develop a sense of courage. The second thing I want people, to, uh, from an Adlerian point of view, and using Romanian words, is to develop speranza. A sense of hope. I took a tour of your city this morning and I could see projects that were started and completed since the last time I was here. And projects that are on their way and not completed. However, we maintain hope. We have not completed that project yet. We will complete that project and it will get done. The third word I learned in Bucharest. I live in a very, very small city. In Nebraska, in the U.S. 25,000 people live in my community. And the busiest place I've ever been in in my life was Istanbul. And Bucharest is much smaller than Istanbul, but it's very busy. And I was riding with a cab driver, with a friend. And my friend needed to stop at his flat. And I asked this young man, I, I said, how do you drive a cab in Bucharest. People everywhere, going everywhere, honking on their horns. He said, I will give you another Romanian word. 
Usharel. <laughs> Usharel. So to practice at Lyrian psychology, I need to be courageous. Deci pentru a practica psihologia adveriană trebuie să fii curajos. Hope. Să ai speranță. And Usharel, slowly, calmly, step by step. Să iei lucrurile treptat, pas cu pas. And know that it's not a perfect world. But if I have those seven ideas, then I know some things about it at Lyrian psychology. You wanted to know some things about me. Well, I am about 193 centimeters tall. I have salt and pepper hair, mostly salt. I am left-handed. And I have been a counselor and teacher and consultant for 48 years. Many more. Thank you. Thank you. I soon will be 70. In curând va împlini 70 de ani. Mulți înainte. Many more. Thank you. Thank you. May they be healthy. Thank you. I have been studying Alfred Adler many years. Adler de foarte mulți ani. I like his thinking for many reasons. Îi place modul său de gândire de mult. Pentru mai multe motive. He was a common man who believed in common sense, who had some difficult times in his life. He studied with Sigmund Freud in Vienna for nine years. And then he left Sigmund Freud and went on his own in 1911. And the first Adlerian psychology that came to Romania was in 1912. There's a, there was a physician, his name was George Preda, and he studied Adlerian psychology. And the children's hospital in Sibiu is named after him. And then in the early 1920s, a man by the name of Ernest Cahane came to the area above St. George and it's a Hungarian community and the name flew out of my brain and he worked there and in 1924 Dr. Cahane moved to Brasov and wrote uh, two, one or two books about Adlerian psychology in the 1920s. And Adler, Adler had, had four children and his oldest daughter her name was Valentin. In 1937, she went back to her mother's Russia. With her husband. And they were arrested. And her life ended in 1942 in a prison. Iar viața ei a încetat în 1942 într-o închisoare din Rusia. And Adler knew that she had gone back to Russia. Adler știa că fiica sa se întorsese în Rusia. And he was very sad. Și era foarte trist în această pricină. He did not know what would happen to her. Nu avea idee ce urma să îi se întâmple. 
Now, he died the same year that she moved back to Russia, or she went back to Russia. Uh, Adler died in 1937. That was the same year his daughter went back to okay. to uh, Russia. Okay. Adler, I'm going to tell you, 1937, exact anul in care fiica sa s-a întors în Rusia. But let us back up to 1920. Alfred Adler was very interested in children, copii. Pe Adler îl interesau foarte mult copiii. He had four of his own. Two girls, a boy, then a girl. And he developed some of his ideas by watching his children. And he was separated from them for two or three years when he went into the military again. Și, din păcate, a fost despărțit de copiii săi doi sau trei ani atunci când a trebuit să se întoarcă în armată. And he was, a, he was a doctor in World War I. El a lucrat ca și doctor în primul război mondial. And when he came home from the war, he gathered with his friends in one of the coffee houses. Când s-a întors din război și a convocat toți prietenii într-o cafenea, one of the coffee houses in Vienna and they said what do we need so we will never have another great war and he was a German speaker and he said we need Gemeinschaftsgefühl și a spus prietenilor săi că noi avem nevoie de ceea ce se numește Gemeinschaftsgefühl. Translated into English, that means community spirit, a feeling of belonging, a willingness to contribute. Tradus în limba română, acest cuvânt din limba germană înseamnă să ai spiritul comunitar care îți dă acea bunăvoință, acea dispoziție de a ajuta pe ceilalți, de a contribui la binele celorlalți. And contribute to the good of self and the good of others. Deci să contribui la binele tău personal și la binele celor din jur. So he began to he began to teach in in Austria. Deci el a început să predea în Austria încă de atunci. Specifically in Vienna. În special în Viena a predat. And in 1900, 1920 și în 1920, the director of the Ministry of Education in Vienna, un director din Ministerul Educației din Viena, asked Alfred Adler to form child guidance clinics in schools. Acel director i-a cerut lui Adler să înființeze centre spitalicești de îndrumare a copiilor în, în Viena, desigur. He wanted to teach parents and teachers and children to live harmoniously in a democracy. And he believed that people needed a voice and a choice. And I know enough Romanian history to know that that wasn't always the case in Romania, that people did not always have a voice and a choice. Ce părere aveți vis-a-vis de faptul că în România copiii sunt ținuți pe lângă părinți până la o vârstă chiar peste majorat? În comparație cu care în care copiii li se dau libertatea de la o vârstă fragedă. Cum este mai bine după părerea dumneavoastră? She would like to know your opinion on the fact that in Romania people keep their children next to them up to a very old age, even after becoming uh, turning 18 when they become adults, so to say, 
compared to other countries in Western societies where children are encouraged to leave their parents at a very early age. What's your opinion on it? That's a good and difficult question. Thank you. I think as parents, our job is to gradually allow children to move through life. And I think that parents sometimes keep children very close to them. Because they they look in the future and they say, who will take care of me? Who will take care of me when I'm old? And have I done, have I trained you well enough to go into the world? educat copilul suficient de bine pentru a fi pregătit să meargă de unul singur în lume? Now, here's what Alfred Adler would say. Iată ce ar fi spus Alfred Adler într-o situație de genul acesta. There are two ways of raising children that are probably damaging to both the parents and the child. Există două moduri care ar putea dăuna atât copiilor cât și uh, părinților. Adler believes that we should not pamper children. Adler considera că nu trebuie să răsfățăm, nu trebuie să-i cocoloșim pe copii. That we train them to meet life. Noi trebuie să-i instruim, să-i educăm, să-și ia viața în mâini. We train them to be courageous. Îi învățăm să fie curajoși. And we train them to have hope. Și îi educăm să aibă speranță. And we gradually let them go. Și treptat always knowing that they can come back but knowing that they can they can leave the home and the school and go into the community and make a contribution the other extreme of parenting is neglecting la cealaltă extremă, la stilurile de creștere, se află neglijarea copiilor. Deci un alt mod care dăunează atât părinților cât și copiilor. And Adler says that both are equally damaging. Iar Adler consideră că ambele stiluri de creștere sunt dăunătoare. We fail to train the child to live in a democracy, to, to contribute to the good of self and others Noi by pampering or neglecting. Deci fie că îi cocoloșim, fie că îi neglijăm, noi eșuăm să pregătim copiii pentru viață, pentru a trăi într-o societate democratică, într-o societate modernă, pentru a contribui uh, la binele societății. Sunt. You're welcome, Prăcea. I won't translate that, ok? Vreau să vă întreb care vor fi subiectele, dacă v-ați gândit, pentru viitoarele dumneavoastră vizite în România. She would like to know what are the future topics of your uh, next visits to Romania <laughs> if you had the chance to think of it. Yes, I have had the chance to think of it. S-a gândit la aceste viitoare subiecte. And I have also made a commitment and an arrangement with the people that sponsored me this year. Și a făcut deja un aranjament un, un angajament cu cei care i-au sponsorizat vizita de anul acesta. I volunteer my time and they help by feeding me. El se oferă voluntar, însă oamenii plătesc masa. Giving me a place to sleep. Îi plătesc cazarea. And helping me with plane fare. Și îl ajută puțin cu uh, biletele de avion, desigur. And I have already decided with uh, the people who are in charge of the Ad- one of the Adlerian groups here in Romania that next year's topic will be family strengths. 
puncte tari ale familiei. Interesting and useful nowadays. Yes, exactly. And what I have done, I have written workbooks. A tot scris aceste caietele de lucru până în prezent. Last year the workbook was about intimate relationships, about marriage or coupleships or partners. Caietele de anul trecut era despre intimitate, intimitatea în cadrul unei relații, în cadrul unei căsnicii. From the point of view of Adlerian psychology. Destinatia, drum, distractia, dormant, courage, speranza, usurel. Psihologia Adleriana sumarizata in cele sapte cuvinte. Destinatia, drum, distractia, dormant, speranza, usurel. This year is grief and loss from an Adlerian point of view. Next year I will be doing family strengths. From an Adlerian perspective. Cele șapte cuvinte pe care le-au spus sunt toate pozitive. Dacă ar fi viața așa de roz, pe cum sunt spuse pe caiețel, ar fi minunat. All the seven words you've used are positive words. Yes. With a positive meaning. Yes. She was saying, if only life would be as pink. It's not pink. Sometimes life can be blue. Those are goals. Knowing that we'll never get there. And knowing that we will have challenges along the way. And that there are help, excuse me, and that there are helpers along the way. And all of us in life have speed bumps. We have difficult times. My mother is deceased. My father is deceased. I am divorced and remarried. I I have had personal challenges. And I need to have for me a philosophy of life, a way of living that gives me meaning. Această situație are nevoie de o filozofie de viață, de o cale care să-i dea lui puterea de a trece prin viață. And Adler's psychology gives us that framework of those seven pink words. Și Adler ne furnizează acest cadru format din cele șapte pentecele. But also tells us how to work with people who are discouraged, without hope, and are Dun are not ushered. Dar Adler tot odată ne spune și cum să lucrăm cu oameni care sunt descurajați, care nu au speranță sau care nu prea știu cum să ia lucrurile ușure în viață. Ce fac telespectatorii noștri care nu au auzit de acest domn Adler? What will happen with the people who haven't heard of Adler so far? They will live a good and happy life, I hope. Speră că vor avea o viață frumoasă și fericită. Adler said this, that there are many paths to a final goal. Adler spunea că sunt foarte multe căi pentru atingerea scopului obiectivului final. And that Adlerian psychology is one that's useful. Și desigur, psihologia Adleriană reprezintă doar una dintre aceste căi în atingerea obiectivului. And there are other psychologies that are also very useful. Desigur că mai există și alte psihologii, curente psihologice care sunt extrem de utile. I happen to prefer the, the thinking of Adler. El preferă gândirea Adleriană. Eu vorbeam în ideea că în România este mai, sau cel puțin eu, am auzit mai puțin despre acest uh, filozof. Uh, I was saying this because in Romania there are many people, or at least herself, who have never heard of Alfred Adler. You have today. Yes. Adler believed very much in the idea of social equality. 
lumină, credea foarte mult în ideea de egalitate socială. He said that you and I are not the opposite sex. Spunea, nu există sex opus, bărbații și femeile nu sunt sexe opuse. But you are the other sex. Și sunteți celălalt sex. Not the opposite. Nu sexul opus. Which invites conflict. Sexul opus, de sigur, implică un, un soi de conflict. Other implies cooperation, contribution and connection. Cooperare, contribuție, legătură. There are there are many ideas from Adlerian psychology that are very similar to the great theologies of the world. Există foarte multe idei în psihologia adleriană care sunt similare cu preceptele religioase, teologice. We, if the great theologies of the world, if they were summed into one or two or three words, would be peace and love and justice. Harmony for all. Knowing that there are many paths to that harmony, conștienți că există mai multe croi pentru această armonie and if we are encouraged and if people believe in us și dacă oamenii au încredere în noi we will move toward those goals and accomplish ne vom îndrepta înspre aceste scopuri înspre aceste obiective și le vom atinge cu siguranță peace and harmony and justice for all pace și armonie și dreptate pentru toată lumea knowing there will be sadness along the way Fim conștienți că vom avea parte de suferință, de durere pe parcursul drumului. If we are born, we will die. Trebuie să știm că dacă ne-am născut, desigur vom muri la un moment dat. That is part of life circle. Face parte din ciclul vieții. Adler talked about what people who are dying, what they probably want from others. Adler vorbea despre oamenii care mor și spunea că probabil oamenii care mor își doresc ca cei ce rămân în urmă I will give you two things that Adler believes and an idea that I believe to add to Adler's thinking. Pe care le credea Adler despre acești oameni care mor și las vor să lase ceva în urmă și o să ne spună și ideea dumneavoastră despre acest lucru. Adler believed that the individual who is dying as he age as the aging individual Adler spunea că individul mai în vârstă care moare wants to know how did my work make a difference in life? How did my working contribute to the good of the world? And how did my children contribute to the world? cum au contribuit sau cum vor contribui copiii săi la binele lumii. And it could be I have a son and a daughter. El are un fiu și o fică. I also have taught many many children in my life. Și a predat foarte foarte multor copii pe parcursul vieții sale. So I wonder how they are doing. Și se întreabă și el oare ei cum contribuie toți acești copii. And Adler believed, as we who teach and, and, and learn Adlerian psychology, is that our job is to improve the world. And I believe the third part is knowing our work, knowing our children. I think there's a third part that Adler didn't mention that I'm aware of. Menționate de Edler, adică vreau să știu cum am contribuit prin munca mea sau cum vor contribui uh, copiii mei la binele lumii, mai sunt chestii pe care Alfred Adler nu a menționat și ne spune el cum. And those would be that each of us have wishes that we would like to have fulfilled after we are gone. Cea de-a treia idee este că noi toți ne-am dorit să știm că unele din dorințele noastre s-au împlinit după ce am murit. I give you two examples. My mother-in-law died two years ago. And she knew that she was getting old and that her time was coming. 
And she told my wife. She said, you know, I want to know two things. Who will tell my stories? And what will happen to my pretty things? My daughter assured her mother. That her pretty things would be distributed to the children. And that the children would write down the stories. And I think as people age that they want to know that their work made a difference. That their children made a difference. And they will state some wishes that they have. And, and we need to listen for those wishes. I have one more example. My grandfather's brother was a Danish, was Danish. And he was kind of stubborn and kind of a character. He, he was a very friendly man and had his own opinions. And he did not attend church. He wanted to be buried in a church. And he said, when I'm buried, I do not want the pallbearers to walk on the grass. I want a wider sidewalk for the pedestrian. So he gave money before he died so, this, so that the sidewalk would be wider. And when he was buried, I was one of the pallbearers. And I got to walk on the wider sidewalk. He wanted a better world. My mother-in-law wanted her stories to be continued. So my, my wife made a coloring book for her granddaughters. With pictures of all the people in the family. To promote her mother's stories. And my mother or my wife is writing, a, uh, is working on a family history also to prepare to, to keep the stories. Okay. Is there life after death? I believe that every individual decides that for himself or herself. Consider că fiecare individ hotărăște pentru sine dacă există sau nu viață după moarte. E decizia fiecăruia dintre noi. As we develop our path, our route in life, Pe ce ne în viață, one of the things that we need to figure out, Adler says, and I believe, is that all of us have a spiritual life, este că noi toți avem o viață or, or if we don't have a spiritual life, if we call ourselves an agnostic or an atheist, 
chiar dacă nu avem o viață spirituală sau și ne numim agnostic sau ateu sau știu eu, then we have a set of philosophical values. Atunci avem măcar un set de valori filozofice. And within the spiritual life there are four questions to be answered. Iar în viața aceasta spirituală există patru întrebări la care trebuie să răspundem. What is the meaning of life? Care este sensul vieții? What is the meaning of death? Care este sensul morții? And therein lies your answer as you figure that out for yourself. Și dacă îți dai seama de aceste lucruri, puteți desigur să aflați răspunsul la întrebarea dumneavoastră. What is my understanding of God? Care este înțelegerea mea cu privire la Dumnezeu? And how do I practice that understanding of God or not God? Și cum practic, cum pun în practică această înțelegere asupra existenței lui Dumnezeu sau inexistenței lui Dumnezeu? Este vorba de foarte multă ordine pe care dumneavoastră o puneți în viața fiecăruia. There is so much order that you're trying to bring in everyone's life. O ordonare totală. An ordering. Freedom with order. E mai degrabă libertate cu ordine. We know from our lives that if we have a dictatorship, we have order without freedom. Știm din experiența noastră că dacă avem o dictatură, avem ordine, dar fără libertate. We also know the opposite of that is anarchy. Știm și opusul dictaturii, anarhia. Which is freedom without order. Unde avem foarte multă libertate, însă fără a avea ordine. So in the middle dar între cele două there might be freedom with order. S-ar putea să existe și sigur există libertatea cu ordine. We are free to move within the order of our society. Suntem liberi să ne mișcăm în ordinea sau în limitele ordinii sau aceste ordonări din societatea noastră. That we, as we go through life we need to exercise the idea that we have a voice. Pe parcursul vieții trebuie să practicăm, să exersăm această idee că avem o voce și o alegere, așa cum vă spuneam mai devreme. Noi vă mulțumim foarte, foarte frumos pentru aceste cuvinte și pentru aceste lecții și pentru că vreau să încheiem această emisiune cu gândurile dumneavoastră despre vizita la Piatra Neamț. She would like to end the TV show with your feelings about your visit to Piatra Neamț. <laughs> Care este părerea dumneavoastră? Care este părerea dumneavoastră despre uh, așa cum arată acum orașul? What is your opinion? on the current view of the town. I like it very much. Uh, Wait and see the Easter lights. I have seen the Easter lights. I was here one year when it was... Yes, I love them very much. It's a picturesque city. I have to tell you this. When I am in Brasov, I tell them that Brasov is the prettiest city in Romania. And then I tell them, and I won't tell you what I tell them in Pietra Nems. Now today, I will tell you that Pietra Nems is the most beautiful city in Romania. And I will not tell you what I tell the people in Brasov. I have been treated kindly, warmly here in your city. Uh, it's like the city that I live in. It's a city with both with possibilities and problems. Dar și cu multe and I would rather focus on the possibilities și mai degrabă, și pe and the problems I will work on also. Dar va lucra și la You're welcome. Și vă așteptăm cu mare, mare drag și anul viitor să veniți cu noutăți. And you are most welcome next year too. Thank you. I will bring along some news. 
I will bring along some news next year. Thank you for inviting me. Don't forget the topic you mentioned. Yes, family strength. Yes, there will be a workbook. Va exista un caietel în genul acesta, un caietel de lucru despre punctele tari ale familiei cu siguranță. It is already written. Deja este scris. And it will be translated into Romanian. Și va fi tradus în limba română. Mulțumim frumos. Sper să avem și noi posibilitatea să urmărim și să vedem ce se întâmplă și în acel caietel. We hope that next year they will have the chance to have a look at the workbook. Yes. And find out what's going on. Good, thank you. Stimați respectatori, ai se încheie în armonie de astăzi. Plața a fost un profesor West Winget. West Winget. Și așteptăm cu nerăbdată ca anul viitor să ne onoreze cu prezența. Noi le mulțumim amândorora și vă urăm și dumneavoastră un weekend plăcut. La revedere!